সুপ্রিয় দর্শক আমন্ত্রণ জানাচ্ছি নেক্সাস টেলিভিশনের প্রতিদিনকার স্বাস্থ্যবিষয়ক অনুষ্ঠান কেমন আছেন প্রিয় দর্শক কেমন আছেন আপনাদের কথা বলে আপনাদের স্বাস্থ্যের কথা বলে এবং আপনাদের জীবনের কথা বলে আমরা আজকে কথা বলবো শিশুদেরকে নিয়ে কেন শিশুদেরকে নিয়ে কথা বলবো কারণ আজকে হচ্ছে জাতীয় শিশু দিবস এটি খুব বিশেষ দিন আজ সতেরোই মার্চ জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এই দিনটিকে উপলক্ষ্য করে আমরা আজকে বিষয়টিকে সাজিয়েছি শিশুদেরকে নিয়ে শিশুদের জন্মগত ত্রুটি শিশুরা যখন জন্মগ্রহণ করে আমরা প্রত্যাশা করি আমাদের শিশু হবে একটি সুস্থ শিশু আমাদের শিশু হবে ত্রুটিমুক্ত একজন শিশু আমাদের ভাবনা তখন একটাই থাকে একটা সুস্থ শিশু যেন আমরা পাই এবং শিশুটি যেন সুস্থ থাকে কিন্তু সব সময় কিন্তু আমাদের এই প্রত্যাশা পূরণ হয় না কখনো কখনো এমনও হয় জন্মগতভাবে নানান রকম শারীরিক ত্রুটি নিয়ে শিশুরা জন্মগ্রহণ করতে পারে তবে বিজ্ঞান যত আগাচ্ছে স্বাস্থ্য বা চিকিৎসা বিজ্ঞান যত আগাচ্ছে যত উন্নত হচ্ছে ততই কিন্তু আমরা এই জন্মগত ত্রুটিগুলোকে সমাধান করার নতুন নতুন উপায় খুঁজে পাচ্ছি এই বিষয়গুলো নিয়ে আজকে আমরা কথা বলবো এমন একজন চিকিৎসকের সাথে তিনি বাংলাদেশের একজন অত্যন্ত সুপরিচিত মুখ এবং খুবই প্রমিজিং একজন প্লাস্টিক সার্জেন অত্যন্ত তরুণ এনার্জেটিক একজন প্লাস্টিক সার্জেন ডাক্তার এ কে মনিরুজ্জামান সানি ডাক্তার সানি আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে আপনাকে ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ নেক্সাস টেলিভিশনকে এরকম স্পেশাল একটা দিবস যে সর্বকালের শ্রেষ্ঠ বাঙালি জাতির জনক বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মদিন এবং একই সাথে জাতীয় শিশু দিবসে আমাকে আপনাদের অনুষ্ঠানে কিছু বলার সুযোগ দেওয়ার জন্য অনেক ধন্যবাদ আপনাকে কষ্ট করে আমাদের এই স্টুডিওতে এসছেন আপনার মূল্যবান সময় দিচ্ছেন আমরা কথা শুনবো আপনার কাছ থেকে প্রিয় দর্শক ডাক্তার মনিরুজ্জামান সানি তিনি সহকারী অধ্যাপক প্লাস্টিক ব্রাউন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি বিভাগে কাজ করছেন সেটি হলো শেখ হাসিনা জাতীয় ব্রাউন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট সেখানে যেটি বাংলাদেশের তো বটেই এশিয়ার মধ্যে একটি বৃহত্তম বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট বা হসপিটাল এবং সংখ্যার দিক থেকে পৃথিবীতে বৃহত্তম এবং সংখ্যার দিক সংখ্যার দিক থেকে অ্যাকর্ডিং টু নাম্বার অফ দ্য পেশেন্ট নাম্বার অফ দ্য পৃথিবীতে বৃহত্তম পৃথিবীতে বৃহত্তম তো ডক্টর সানি আমরা আপনার কাছ থেকে প্রথমে জানতে চাই যে শিশুর জন্মগত ত্রুটি কি কি হতে পারে আচ্ছা প্রথমে আমি যে কথাটা বলতে চাই শিশুর জন্মগত ত্রুটি এই হেডলাইনটা অনেক বড় আচ্ছা যেহেতু আমি একজন সার্জন স্পেশালি আমি একজন প্লাস্টিক সার্জন আমি আসলে সেই ব্যাপারগুলো আজকে অ্যাড্রেস করতে চাই যেগুলো অ্যাকচুয়ালি সার্জিক্যালি সমাধান করা সম্ভব শিশুর জন্মগত ত্রুটি অনেক ভাস্ট একটা ব্যাপার অনেক ভাস্ট কিন্তু আজকে আমি আলোচনা করব যেই প্রবলেমগুলো জন্মগত ত্রুটি হিসেবে আমরা দেখতে পাই কিন্তু আমরা জানি না যে এটা সার্জারি করে সম্পূর্ণ স্বাভাবিক জীবন এবং কিছু ক্ষেত্রে হয়তো পুরোপুরি স্বাভাবিক না হলে স্বাভাবিকের খুব কাছাকাছি একটা জীবন লিড করা সম্ভব অর্থাৎ সমাধানযোগ্য সার্জিক্যাল প্রবলেমগুলো নিয়ে আলোচনা করব যেগুলো আসলে জন্মগত ত্রুটি থেকে একটা বাচ্চাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আনতে সাহায্য করবে তো এভাবে যদি বলা শুরু করি যদি আমি ফ্রিকুয়েন্সির দিক থেকে ইন্সিডেন্সের কথা যদি বলি আমাদের যে রেইস আমাদের যে সমাজ এই ব্যবস্থায় আচ্ছা আমি প্রথমে একটা কথা বলে নিই জন্মগত ত্রুটিগুলো কেমন হয় তার একটা ডেমোগ্রাফি থাকে যে অমুক অঞ্চলে প্রতি এক হাজারের মধ্যে হয়তো এটা একজনের পাওয়া যায় অথবা আরেকটা রিজনে কিন্তু দেখা যাবে প্রতি পাঁচ হাজারে একজনের পাওয়া যায় তো এটা কিন্তু এলাকা টু এলাকা ভ্যারি করে যেমন ইউরোপে যে ডেমোগ্রাফি আমাদের কিন্তু ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্টে একই রকম না আমি আজকে কথা বলতে চাই আমাদের ইন্ডিয়ান সাবকন্টিনেন্ট কন্টিনেন্টে অথবা আমাদের বাংলাদেশে যেই জন্মগত ত্রুটিগুলো আমরা খুব ফ্রিকুয়েন্টলি পাই শুধুমাত্র ইনফরমেশান গ্যাপের কারণে সেই বাচ্চাগুলো আনফর্চুনেট রয়ে যায় অথচ তাদের কিন্তু সুযোগ ছিল যে একটা প্লাস্টিক সার্জিক্যাল সমাধানের মাধ্যমে একটা একইবারে স্বাভাবিক জীবনে ফিরে আসার বাকি আট দশটা বাচ্চা যে জীবনটা বাঁচে সেই জন্মগত ত্রুটি নিয়ে জন্মানো বাচ্চাটাও কিন্তু প্রপার টাইমে প্রপার সার্জিক্যাল ইনভেনশন ইন্টারভেনশন প্রপার মেডিক্যাল অ্যাডভাইস এবং প্রপার এটাকে বলে কম্প্রেন্সিভ ম্যানেজমেন্ট একটা কম্প্রেন্সিভ ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে একটা স্বাভাবিক জীবনযাপন কিন্তু সেও করতে পারবে তো সেই দিক থেকে যদি ইনসিডেন্সের কথা বলি আমাদের এখানে খুব কমন একটা ইনসিডেন্ট হচ্ছে ঠোঁট কাটা তালুকাটা হ্যাঁ আমি আমরা অনেক সময় বলি আরে ও তো ঠোঁট কাটা লোক ঠোঁট কাটা লোক বলতে আমরা কথা কথা বলি যে সে খুবই স্পষ্ট ভাষী স্পষ্ট ভাষী কিন্তু রিয়েল লাইফে কিন্তু ঠোঁট কাটা মানে স্পষ্ট ভাষী না রিয়েল লাইফে মানে তার রিয়েলি ঠোঁট কাটা ঠোঁট কাটা ঠোঁট কাটা মানে তার ঠোঁটটা জোড়া লাগে লাগে অর্থাৎ মায়ের পেটে থাকা অবস্থায় মানুষের যেই ডেভেলপমেন্টগুলো হয় সেগুলো আবার ফিউশন হয় 
যে ছোট ছোট পার্টস আমরা দেখি না যে ধরেন একটা কি বলা যায় এটাকে এক্সপ্রেস হাইওয়ে হাইওয়েতে কি হলো ছোট ছোট পার্ট তৈরি করলো উপরে তুলে জোড়া লাগাই দিল ব্যাপারটা তো এমনই হয় ইভেন মানুষের ডেভেলপমেন্ট কিন্তু পার্ট টু পার্ট হয় পরে এগুলো ফিউশন হয় সেই ফিউশনে যখন প্রবলেম হয় তখন দেখা যায় যে ঠোঁটটা ফিউজড হয় নাই ফলে ঠোঁট আলাদা ঠোঁট কাটা একই রকমভাবে তালু দুই পাশে ফরমেশন হয়েছে কিন্তু ডেভেলপমেন্টাল ইয়ারের কারণে ফিউজ হয় নেই জোড়া লাগে নেই এই জন্য তালু কাটা এটা কিন্তু আমাদের এই এলাকায় খুব কমন একটা প্রবলেম ঠোঁট কাটা তালু কাটা আপনি কিন্তু আমি জানেন আপনি খেয়াল করলে কিন্তু আপনি দেখবেন আপনার আশেপাশে ইভেন হয়তো আপনার কোনো বাজারে যাচ্ছেন কোনো বাজারে হঠাৎ দেখবেন একজন বিক্রেতার কথাটা কীরকম জানি শোনাচ্ছে আপনি একটু খেয়াল করে দেখবেন যে না ওনার তো ঠোঁট কাটা বা ঠোঁট কাটা ছিল ওনার কোনো সার্জিক্যাল ইন্টারভেনশন হয়েছে এটা কিন্তু খুব আনকমন কিছু না ঠোঁট কাটা তালু কাটা আমাদের সমাজে খুবই কমন একটা প্রবলেম এবং একই সাথে আসার কথা এবং হতাশার কথা দুটোই বলবো আসার কথা হচ্ছে এটা সার্জিক্যাল এবং অন্যান্য ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে সম্পূর্ণ সম্পূর্ণ কারেকশান সম্ভব অর্থাৎ যেই ব্যক্তি ঠোঁট কাটা নিয়ে জন্মেছেন তিনি যদি প্রপার ট্রিটমেন্টে থাকেন উনি কিন্তু বাকি আট দশটা মানুষের মতোই সে কিন্তু তার যদি আদারওয়াইজ অন্য কোনো প্রবলেম না থাকে তার জীবনে অন্য সমস্যা হওয়ার কথা না যদি প্রপার ইন্টারভেনশনগুলো প্রপার টাইমে হয় আর যেটা একটু কষ্টের কথা সেটা হচ্ছে এই চিকিৎসাটা অনেক দীর্ঘমেয়াদি মানে উনি যখন থেকে জন্মালেন তখন থেকে তার অ্যাডভাইস যে শুরু শুরু হয় সেটা চলে ঠিক একুশ বছর পর্যন্ত আচ্ছা মানে এই পুরোটা সময় আপনাকে কোনো না কোনো ফর্মে ট্রিটমেন্টে থাকতে হবে কোনো 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 সময় সার্জারি কোনো কোনো সময় মেডিকেল ইন্টারভেনশন কোনো কোনো সময় ফলো আপ কোনো কোনো সময় স্পিচ এভোলিউশন কোনো কোনো সময় মিড ফেসিয়াল কারেকশান মানে কন্টিনিউসলি একটা প্রসেসের মধ্যে থাকতে হবে এবং মোস্ট ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে প্রত্যেকটা প্রসেস কিন্তু টাইম বাউন্ড অর্থাৎ আপনি টাইমটা পার করে ফেললেন তার কিন্তু ফাংশনাল ইম্প্রুভমেন্টটা ভালো হবে না মানে যেই সময় যেই কাজটা করার সেই সময় সেই কাজটাই করতে হবে মানে ট্রেন কিন্তু চলে গেলে পরের ট্রেন এসে কিন্তু আর পাবেন না মানে ট্রেন একবারই যায় তো এই জন্য টাইম বাউন্ড সার্জারি এবং এটা খুবই যত্ন সহকারে কোন বয়সে এটা করলে সবচেয়ে ভালো কোন বয়সে না প্রতি বয়সেই এটার কোন না কোনো ধাপ আছে যেমন আমি একটু এক্সপ্লেন করে বলি যেমন একজন ছোটকাটা তালুকাটা বাচ্চা জন্মালেন উনি যেদিন থেকে জন্মালেন উনি কিন্তু সেদিন থেকে ট্রিটমেন্টের আন্ডারে প্রথম ট্রিটমেন্টটা কি প্রথম ট্রিটমেন্ট হচ্ছে অ্যাসুরেন্স অ্যান্ড কাউন্সিলিং আমাদের সমাজে প্রবলেমটা কোথায় আমাদের সমাজে প্রবলেমটা হচ্ছে যখন একজন বাচ্চা ঠোঁটকাটা বা তালুকাটা নিয়ে জন্মায় বা যে কোনো ধরনের বিকলঙ্গতা নিয়ে জন্মায় আমরা ধরে নিই নিশ্চয়ই এর মা বাবা খুব খারাপ কিছু করছে হ্যাঁ খুবই খারাপ এরা মানে কোনো একটা পাপের ফল হ্যাঁ একদম সারা জীবন ধরে পাপ করছে এই জন্য এই ঘটনা ঘটলো এটা তো আমরা ধরি আরেকটা ব্যাপার হতে পারে যে না ওরা হয়তো খুবই ভালো মানুষ কিন্তু তাদেরকে কেউ তাবিজ করেছে বান্টনা করেছে অভিশাপ দিয়েছে ধ্বংস হয়ে যাবে তুই এটাই তো আমাদের তো মেন প্রবলেম এখানে হয় যে সেই বাচ্চাটাকে আমরা সোশ্যালি অ্যাকসেপ্ট করতে পারি না কারণ আমরা ধরে নিই যে হয় এই বাচ্চা পাপের ফল অথবা এই বাচ্চা হচ্ছে গজব হ্যাঁ প্রথম ট্রিটমেন্ট হচ্ছে বাচ্চার না প্রথম ট্রিটমেন্ট হচ্ছে মা বাবা দাদা দাদি নানা নানি চাচা চাচি সবাইকে মিলে বসে বলা যে না এটা কোনো পাপের ফল না এটা কোনো গজব না সে একটা স্বাভাবিক বাচ্চা তার একটা জন্মগত ত্রুটি এটা হওয়াটা খুব অস্বাভাবিক কিছু না পৃথিবীতে বহু লক্ষ লক্ষ মানুষ এভাবে জন্মেছিল তারাও স্বাভাবিক জীবনে যাপনে ছিলেন এবং এটা হওয়াটা খুব রেয়ার কোনো ঘটনা না এবং এর আগেও এরকম অনেক হয়েছে এরকম বাচ্চা আমরা অনেক চিকিৎসা করেছি এবং আমরা যেটা করি আমরা কিছু এভিডেন্স রেখে দিই ধরেন একটা ঠোঁট কাটা তালুকাটার বাচ্চার যেমন ছোটোবেলাতে এসেছিল জন্মের পরে এসেছিল এখন ধরেন তার বয়স আমি নাই আমার সার সারা তো পেয়েছেন যে যার বয়স অলরেডি বিশ বাইশ পঁচিশ বছর হয়ে গেছে তো তাদের নিয়ম হচ্ছে তাদের টাইম টু টাইম এই ফলো আপগুলো ফটোগ্রাফসগুলো রাখা তাদের কন্ট্যাক্ট নাম্বার তাদের কমিউনিকেশনের মধ্যে রাখা তখন আপনি এভিডেন্স বেঞ্চ দেখানো যে না দেখেন অমুক তো শর্টকাটা ছিল দেখেন সে কি ভালো একটা জীবনযাপন করছে বা অমুকের এটা ছিল দেখেন অপারেশনের পরে কতটা ইম্প্রুভমেন্ট হয়েছে তো তাদেরকে প্রথম কাজ হচ্ছে তার ফ্যামিলিকে অ্যাসিওর করা যে কোনো সমস্যা নাই এটা ঠিক হয়ে যাবে কিন্তু একটাই কথা আপনারা ধৈর্য ধরবেন এবং টাইম টু টাইম আমাদের কাছে আসবেন এমন না যে একবার আসলেন একটু ঠিক ভালো হচ্ছে চলে গেলাম ঠোঁটটা ঠিক করলাম তালুটা ঠিক করলাম না এগুলো করা যাবে না তো দেখেন যেদিন বাচ্চা জন্মালো সেদিন থেকে কিন্তু সে ট্রিটমেন্টের আন্ডারে মানে সে একটা কাউন্সিলিংয়ের আন্ডারে তারপর ঠোঁট কাটা তালু কাটা বাচ্চাদের একটা ফিডিং অ্যাডভাইস দিতে
ছোট একটা তালুকাটা বাচ্চাদের কি হয় আপনি মুখে খাওয়া দিলে সেটা নাক দিয়ে বের হয়ে আসে তাই তো একটু রেসপিরেটিক ইনফেকশান হয় কারণ কিছু কিছুটা অ্যাসপারেশান হয় কিছু খাবার কানে চলে যায় সেখানে আবার ক্রনিক সাপোর্টিভ অর্ডাইটিস মিডিয়া হয় অর্থাৎ সে কিন্তু ইনফেকশানের জন্য খুব ভালনারেবল একটা বাচ্চা তার কিন্তু রেসপিরেটিক ইনফেকশান হচ্ছে কানেও ইনফেকশান হচ্ছে আবার সে খেতেও পারছে না তাই প্রপার একটা ফিডিং অ্যাডভাইস দিতে হয় তাকে কোন অ্যাঙ্গেলে ধরতে হবে খাবারটা যে জিব্বার পিছন দিকে দিতে হবে সে যদি সাক করতে না পারে চামচ দিয়ে খাওয়াতে হবে বা আপনি চামচ দিয়ে খাওয়াতে না পারলে স্পেশাল টাইপের কিছু ফিডার আছে সেগুলো ব্যবহার করতে হবে অর্থাৎ তার একটা ফিডিং অ্যাডভাইস থাকে যেমন এই ধরনের বাচ্চারা প্রচুর এয়ার স্টোমাকে নিয়ে ফেলে খাবারের সময় তো তাদেরকে কিন্তু বার্পিং করাতে হয় প্রতিবার খাওয়ানোর পরে পিঠে চাপড় দিয়ে হাওয়াটা বের করে আনতে হয় ঘুমানোর আগে বার্পিং করাতে হয় আর এই টোটাল একটা ফিডিংয়ের মধ্যে কিন্তু সে চলে আসে এইবারে পেডিটেশনের সাথে রেগুলার কমিউনিকেশানে থাকতে হয় কারণ তার তো ওই যে বললাম রেসপেটাক ইনফেকশান কানের ইনফেকশান হওয়াটা খুব কমন তো জন্মের পরপরে কিন্তু সে চিকিৎসার মধ্যে পড়ে গেল এরপরে সার্জারির যেই প্ল্যান আসলে এটা কি বলা হয় মাল্টি ডিসিপ্লিনের অ্যাপ্রোচ এটা ডেফিনেটলি লিড দেয় প্লাস্টিক সার্জনরা কিন্তু এটা মাল্টি ডিসিপ্লিনের অ্যাপ্রোচ শুধু প্লাস্টিক সার্জন দিয়ে কিন্তু চিকিৎসাটা হয় না এখানে ধরেন পেডিটেশান লাগে অটো ইএনটি স্পেশালিস্ট লাগে অনেক ক্ষেত্রে অর্থোডন্টিক্সের সাহায্য নিতে হয় অনেক ক্ষেত্রে স্পিচ ইভোলিউশনের সাহায্য নিতে হয় স্পিচ থেরাপিস্টদের সাহায্য নিতে হয় কিছু কিছু ক্ষেত্রে স্পেশাল ক্লেফট কেয়ার নার্স থাকেন ওনারা জানেন যে বাচ্চাটাকে কীভাবে ডিল করতে হবে এবং ইন্টারেস্টিংলি আরেকটা ব্যাপার হচ্ছে ক্লেফট বাচ্চাদের অ্যানালিসিসেও কিন্তু স্পেশাল যার এই ক্লেফট বাচ্চা বা জন্মগত ত্রুটিতে অভিজ্ঞতা আছে এই ধরনের মানুষই কিন্তু এই ধরনের বাচ্চার অজ্ঞানের অ্যানালিসিসে দেওয়া উচিত আর এর বাইরে আরেকটি ইম্পর্টেন্ট ব্যাপার হচ্ছে সোশ্যাল ওয়ার্কার কিন্তু জরুরি সোশ্যাল ওয়ার্কারের কাজটা কি সে এই যে বললাম তাকে অ্যাকসেপ্ট করানো যে না এই বাচ্চা স্বাভাবিক বাচ্চা এই বাচ্চা আমাদেরই একজন এই বাচ্চা কোনো আপদ না এটি কিন্তু সোশ্যাল ওয়ার্কারের দায়িত্ব হ্যাঁ তাই সে জনে জনে গিয়ে বলবে যে কেন আপনি এরকম করছেন ওটা ভালো বাচ্চা বা এই এই তাকে যে এই কমিউনিকেশান বিল্ড আপ করা যে সে দেখে বলল যে না এটা কিন্তু সমাধান সম্ভব চলেন হাসপাতালে নিয়ে যে চলেন অমুক প্লাস্টিক সার্জনের কাছে নিয়ে যে আমরা কিন্তু দেখেছি যে এরকম অনেক ক্যাম্প করে করে কিন্তু ইয়ে ঠিক করা ওই ব্যাপারটা আছে চলেন শেখ হাসিনা জাতীয় স্টুডেন্টে চলে যায় আমি ডেফিনেটলি আমার হাসপাতালের কথাই বলবো যে আমরা কিন্তু এটা প্রোভাইড করে থাকি শেখ হাসিনা জাতীয় বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জন ইনস্টিটিউটে এছাড়া প্রাইভেট প্রাইভেট সেট আপেও প্লাস্টিক সার্জনটা এটা ডিল করে আর ক্যাম্পের ব্যাপারটা হচ্ছে ক্যাম্পগুলোও অনেকগুলো ক্যাম্পই আছে এগুলো বেসিক্যালি এনজিও ডিপেন্ডেন্ট হয়তো কিছু ডোনেশনের উপর তারা রান করেন সেটাতে অনেকে করিয়ে থাকেন এটা আসলে ইন্ডিভিজুয়ালাইজ ব্যাপার কে কোথায় করবেন কিন্তু আমাদের শেখ হাসিনা জাতীয় ইনস্টিটিউটও কিন্তু আমরা খুব ভালো একটা কম্প্রেসিভ ক্লেপ কেয়ার দিয়ে থাকি ইভেন প্লাস্টিক সার্জনটা প্রাইভেট সেট আপেও কিন্তু ক্লেপ কেয়ারটা দিয়ে থাকেন তো এখন আসি সার্জিক্যাল ব্যাপারে সার্জারিটা অ্যাকচুয়ালি শুরু হয় তিন মাসের পর থেকে তিন মাসের আগে আমরা কিন্তু রিপেয়ার সার্জারি করি না বা কিছু ডিভাইস ব্যবহার করা হয় যেমন টেপিং তারপর তারপর লিপ অ্যাডেশান অনেক ক্ষেত্রে করা হয় মানে মাইনর কিছু প্রসিডিউর করা হয় মেইন সার্জারি যেটা সেটা প্রথম বড় সার্জারিটা শুরু হয় তিন মাসের পর থেকে তিন থেকে ছয় মাসের ভেতরে সেটাকে আমরা লিপটা রিপেয়ার করে দিই এটাকে বলা হয় চিলো প্লাস্টিক বা প্রাইমারি লিপ রিপেয়ার সেটা করার পরে দেখা যায় ছয় থেকে দশ মাসে বা চেষ্টা করা দশ মাসের মধ্যেই প্যালেটটা রিপেয়ার করে দিতে যে তালুটা রিপেয়ার করে দেয় এই ঠোঁটকাটা এবং তালুকাটা মোটামুটি এক বছরের মধ্যে আপনার কমপ্লিট হয়ে গেল কিন্তু তার কিন্তু ট্রিটমেন্ট কমপ্লিট হলো না কারণ এরপরে তার তো অনেকগুলো স্টেপ পার করতে হবে কারণ আপনি না হয় তালুটা রিপেয়ার করে দিলেন ঠিক টাইমে এরপরে দেখা গেল তার কিছু স্পিচের সমস্যা কেন কারণ তার তো প্যালেট শর্টেনিং আছে একটা মানুষ নর্মালি যেভাবে উচ্চারণ করে সেটা সে নাও করতে পারে ওটা আবার ইভালুয়েট করতে হয় যে না সে কি সত্যিকারে উচ্চারণ করতে পারে কি পারে না যদি দেখা যায় যে না যে শর্টেনিং আছে সেক্ষেত্রে আবার সার্জারি করে প্যালেটটাকে লেংদেনিং করতে হয় যে না এটা আপনার ফ্যারিংসে টাচ করে কিনা অ্যানাটমিক্যাল স্ট্রাকচারগুলো রিপেয়ার করে আসতে হয় যে লেংদেনিং করে না এখন সে ঠিকমতো কথা বলতে পারবে আবার তাকে কিছু স্পিচ ট্রেনিংয়ের মধ্যে দিয়ে যেতে হয় কোন শব্দটা সে কীভাবে উচ্চারণ করবে এরপরে দেখা যায় তার কিছু সেকেন্ডারি ডিফর্মিটি থাকে আমি খুব ক্লিয়ারলি একটা কথা বলতে চাই যে যে কোনো সার্জারি মানেই সেই সার্জারিতে স্কার থাকবে থাকবেই স্কার ছাড়া পৃথিবীতে কোনো সার্জারি নাই তো স্কার ইউজুয়ালি কন্ট্রাকশান হয় কন্ট্রাকশান হয় আগলি লুকিং স্কার হয় 
এরপর ধরুন ডেন্টেশনে যখন সময় হয় যখন তার দাঁত উঠবে তার তো দুধ দাঁত উঠে গেছে এখন তার পারমানেন্ট টিথ উঠবে ডেসিডুয়াল টিথের পর পারমানেন্ট টিথ উঠবে ওই সময়টার মধ্যে তার যদি কোনো বনি গ্যাপ থাকে যে এই জায়গাটা হাড় নাই সেই হাড়টা কিন্তু আবার কোমর থেকে নিয়ে আবার বসিয়ে দিতে হয় যে দাঁত ওঠার আগেই একটা টোটাল প্ল্যাটফর্ম তৈরি করে দিতে হয় ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ছোটকাটা তালুকাটা বাচ্চাদের নাকের সমস্যা থাকে সেই নাকটাকে আবার ঠিক করতে হয় আবার ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে বলা ঠিক হবে না একটা বড় অংশের দেখা যায় মিড ফেসিয়াল হাইপোপ্লাসিয়া থাকে অর্থাৎ এই যে মুখের যে মিড ফেস এটা কিন্তু ছোট থাকে দেখবেন যে এটা পিছন দিকে থুতনিটা সামনের দিকে এটাও কারেকশান করতে হয় আচ্ছা এই যে আপনাদের মানে বার্নের কাজ করছেন এগুলো নিয়ে কিন্তু আমরা অনেক ধরনের খবর পাই বা কয়ে কিন্তু এই তুলনামূলক কিন্তু এই বিষয়গুলো একটু প্রচার কম যে আপনার প্লাস্টিক সার্জারির মাধ্যমে যে আপনারা মানে আপনাদের ইনস্টিটিউটে আপনারা যে বাচ্চাদের থোট কাটা তালুকাটা এই যে কারেকশনগুলো করছেন বা অপারেশনগুলো করছেন এগুলো আসলে কেমন কী পরিমাণে করছেন এখানে এখানে আমি বলি যে আমাদের যেই হসপিটাল শেখ হাসিনা ন্যাশনাল বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউট এটি কিন্তু অনারেবল প্রাইম মিনিস্টার একটা কমিটমেন্টের উপর করা কমিটমেন্টটা কী ছিল বাংলাদেশের কোনো রোগী বার্নের কোনো রোগী উন্নত চিকিৎসা সেবা ডিজার্ভ করবেন প্রত্যেকে পাবেন আমাদের মেন কমিট হ্যাঁ কেউ বঞ্চিত হবে না এটা কিন্তু কমিটমেন্ট অনারেবল প্রাইম মিনিস্টারের কমিটমেন্ট এবং এই কমিটমেন্ট আমরা শতভাগ রক্ষা করি আমি জানি না আপনি আমার কথা বিশ্বাস করছেন কি না পৃথিবীতে পৃথিবীতে যদি আমাকে বলেন যে একটা সেন্টার বলতে যে যেখানে বার্নের ম্যানেজমেন্টটা র্যাপিড এবং প্রপার হয় সেটা আমি আমার হসপিটালের কথা বলবো আচ্ছা এবং এটা তো কোনো কনফিউশন নেই তো এই জন্য দেখা যাচ্ছে যে বার্নটা আমাদের প্রথম প্রায়োরিটি উঠতে পড়ে যায় বার্নটা সবসময় আমাদের প্রথম প্রায়োরিটি কারণ এটা অনারেবল প্রাইম মিনিস্টারের একটা কমিটমেন্ট কমিটমেন্ট যে এই কমিটমেন্টের উপরে এত বড় হাসপাতাল এত বড় ইনস্টিটিউট তো স্বাভাবিকভাবে এই জন্য আমরা নিজেরাই বার্নটাকে আমাদের প্রায়োরিটিতে রাখি এবং এই জন্যই আসলে বার্নের কথাটাই মানুষ সবচেয়ে বেশি প্রচারে আসে ডক্টর সানি আমরা বাকি কথাগুলো আমরা বিরতির পরে বলবো প্রিয় দর্শক ছোট একটা বিরতি নেওয়ার সময় হয়েছে আমরা বিরতি নিচ্ছি কিন্তু ফিরে আসবো খুব শিগগিরই সে পর্যন্ত আমাদের সাথেই থাকবেন সুপ্রিয় দর্শক বিরতির পরে আবারও ফিরে এলাম নেক্সাস টেলিভিশনের প্রতিদিনকার স্বাস্থ্য বিষয়ক অনুষ্ঠান কেমন আছে প্রিয় দর্শক জাতীয় শিশু দিবস উপলক্ষে আমাদের আজকের বিষয় শিশুর জন্মগত ত্রুটি জন্মগতভাবে একটি শিশু কি কী ধরনের ত্রুটি নিয়ে জন্মাতে পারে সেসব নিয়ে আমরা আলোচনা করব সে সাথে আমরা জানব কি হতে পারে তার সমাধান আমাদের সাথে কথা বলবার জন্য স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন সহকারী অধ্যাপক ডাক্তার এ কে এম মনিরুজ্জামান সানি তিনি কাজ করছেন শেখ হাসিনা বার্ন অ্যান্ড প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটে ডক্টর সানি বিরতির আগে আমরা কথা বলছিলাম ঠোঁট কাটা তালুকাটা নিয়ে ঠোঁট কাটা তালুকাটার ছাড়া আর কি কি জন্মগত ত্রুটি হতে পারে জন্মগত আবারও আমি বলছি আমি সেগুলোই অ্যাড্রেস করব যেগুলো আসলে সার্জিক্যালি খুব ভালো সমাধান দেওয়া সম্ভব হ্যাঁ অ্যাজ এ প্লাস্টিক সার্জন যেমন ঠোঁট কাটা তালুকাটার বাইরে আরেকটা খুব কমন জিনিস হচ্ছে ক্রেনিও ফেসিয়াল ক্লেফট এটা এত কমন না কিন্তু সেটা হচ্ছে ধরেন ঠোঁট কাটা তালুকাটার মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে না অর্থাৎ ফেসের যে সফট টিস্যু এবং হার্ট টিস্যু স্কেলটাল টিস্যু সব জায়গাতেই কিন্তু এই ধরনের ক্লেফট অথবা কাটা থাকে আমি জানি না আপনি দেখেছেন কিনা এমন অনেক বাচ্চা দেখবেন যাদের ঠোঁটটা দুপাশে এই রকম চওড়া হওয়া দেখেছেন কি হ্যাঁ আবার অনেকের কাটাটা দেখবেন একদম চোখ থেকে শুরু করে ঠোঁট পর্যন্ত আচ্ছা সেরকম কি দেখেছেন না এটা এগুলোকে বলে টেজিয়ার এগুলো একটু কম কিন্তু এগুলো কিন্তু আমরা ট্রিটমেন্ট করে একটা স্বাভাবিক জীবনযাপন করা সম্ভব কতটুকু কারেকশান হয় মানে মোটামুটি স্বাভাবিকের মতোই দেখা মোটামুটি স্বাভাবিকের মতোই দেখায় এটা ডিপেন্ড করে স্কিলের উপরে এবং সেই যেই পেশেন্ট এসেছিলেন তার অ্যাকচুয়াল অবস্থার কি ছিল এই দুটার কম্বিনেশনে আসলে সিদ্ধান্তটা আসে যে আমরা রেজাল্টটা কতটুকু ভালো দিতে পারব এছাড়া আরও ধরেন কিছু ছোটোখাটো প্রবলেম আছে যেগুলো আসলে খুব চমৎকার সমাধান দেওয়া সম্ভব এবং যেগুলো আমরা অনেক সময় হানড্রেড পার্সেন্ট বলে থাকি যেমন অনেক বাচ্চা আমি আমি জানেন আপনি টাং টাই ব্যাপারটার নাম শুনেছেন হ্যাঁ টাং টাই অর্থাৎ আমাদের যে টাং বা জিব্বা এটা কিন্তু নড়ে চড়ে তাই তো সেটা যখন তার মুখের নিচের সারফেসে লেগে থাকে সেটা করলে টাং টাই এটা যদি ঠিক সময়ে টাং টাইটা রিলিজ করে দেওয়া যায় জিব্বা কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই নড়বে এবং তার প্রত্যেকটা আর্টিকুলেশন প্রত্যেকটা উচ্চারণ কিন্তু স্বাভাবিক হবে কিন্তু সেটা আপনি যদি অনেক বেশি দেরি করে ফেলেন এটা একটা প্রবলেম আছে প্রবলেমটা হচ্ছে এই সে সে জিব্বা নিচে লাগানো অবস্থায় উচ্চারণ করা শিখে গেছে ভুল ভাল উচ্চারণ এবং এটা তার ব্রেন কিন্তু শিখে গেছে তখন আপনি রিলিজ করে দিলেন কিন্তু সে কিন্তু
এর বাইরে ধরেন আরও কিছু হেডনেকের যদি বলি যেমন প্রচুর বাচ্চা জন্মায় যাদের কানের ডিফর্মিটি থাকে কানের ডিফর্মিটির মোস্ট অফ দ্য কেসেস একটা হেডিং এর আন্ডারে পড়ে যায় যেটা নাম হচ্ছে মাইক্রোশিয়া অর্থাৎ কানের একটা অংশ অনুপস্থিত অথবা অর্ধেক অনুপস্থিত অথবা পুরোটাই অনুপস্থিত এটাকে বলেন মাইক্রোশিয়া এবং এটা কিন্তু কমন আপনি দেখেছেন আপনি হয়তো অনেক দেখেছেন যে আমি সবসময় বলি যে যাদের আসলে মাইক্রোশিয়া এক সাইডে থাকে তারা সবসময় রাস্তার এক পাশে ঘেসে ঘেসে হাঁটে যাতে মানুষ এক দেখা মরে করে আছে না ঠিক আছে ওর একটা কান ঠিক আছে এবং এটা কিন্তু আনকমন না এবং অনেকে দেখবেন অনেক চুল বড় বড় লাগে রাখে যাতে কানের নিচের অংশটা আছে কিন্তু উপরে নাই চুল বড় বড় রাখেন কিন্তু পরে দেখবেন যে আসলে মাইক্রোশিয়া তো মাইক্রোশিয়াটা কিন্তু দীর্ঘমেয়াদী চিকিৎসা দীর্ঘমেয়াদী বলতে এই অর্থে ওটা স্টেপ বাই স্টেপ হুট করে অপারেশন করে দেওয়া যায় না কাউন্সিলিং করতে হয় কনসালটেশন করতে হয় এক্সামিনেশন করে দেখতে হয় যে তার হিয়ারিংয়ের কী অবস্থা হিয়ারিং ইম্প্রুভ করার সুযোগ থাকলে আমরা আর কিছু অপারেশন করি যেগুলোকে বলা হয় ক্যানুল প্লাস্টি আবার হিয়ারিংয়ে যদি ইম্প্রুভমেন্টের সুযোগ না থাকে তার ভিতরের কান নাই ইনার ইয়ার যেটাকে বলে সেটাও যদি না থাকে সেক্ষেত্রে আমরা বাইরের কানটা অন্তত ঠিক করে দেওয়ার চেষ্টা করি এবং এটা দেখা যায় যে জন্মের পরপরই শুরু করা যায় না আমরা একটু টাইম নেই সেটা ইউজুয়ালি চার থেকে ছয় বছর টাইম নিয়ে ছয় বছর পর থেকেই কিন্তু সার্জিক্যাল ট্রিটমেন্টগুলো আমরা শুরু করি এবং সেটাও স্টেপ বাই স্টেপ এবং সেটাতে অনেক সময় বুকের থেকে হাড় নিতে হয় হাড় না ঠিক এটাকে বলে তরুণ আস্থি অথবা কার্টিলেজ অনেক ক্ষেত্রে বুকের থেকে কার্টিলেজ নিয়ে সে ফ্রেমটা তৈরি করে আবার কানটাকে রিকনস্ট্রাকশন করতে হয় তো ওইটা স্টেপ বাই স্টেপের একটা প্রক্রিয়া কিন্তু এটা কিন্তু সমাধান যোগ্য সমস্যা আচ্ছা এই অপারেশনগুলোতে কেমন খরচ হয় আচ্ছা এই প্রশ্নটাই আমি খুব কি বলা যায় আমি এই প্রশ্নটার কখনো কোনো উত্তর খুঁজে পাই নাই এই জন্য যে সাধারণ মানুষের সাধারণ মানুষের প্রশ্ন নটনলি সাধারণ মানুষ ইভেন আমার বন্ধু বান্ধব আমার ডাক্তার কলিগস ডাক্তার জুনিয়র তারাও কিন্তু অনেক সময় ফোন করে বলেন যে সানি এই সমস্যায় আমি তোর কাছে করাতে যাচ্ছি কত টাকা লাগবে আমি খুবই বিব্রত বোধ করি বিব্রত বোধ করি এই জন্য যে খরচটা আসলে কিন্তু খুব ভেরি মাচ ভ্যারিয়েবল যেমন ধরেন যদি আপনি আমাদের ইনস্টিটিউটের কথা বলেন শেখ হাসিনা জাতীয় ইনস্টিটিউট সেখানে কিন্তু আপনার কোনো খরচ লাগবে না আচ্ছা তাহলে আপনার খরচ কি হতে পারে আপনি যদি কেবিনে থাকেন কেবিনের ভাড়া সরকারি নিয়মে আপনাকে দিতে হতে পারে আপনার যে টিকিটটা দশ টাকা দিয়ে কিনতে হয় সেটা আপনাকে দিতে হতে পারে আপনার সাথে যে লোকজন থাকবে তারা তাদের হাত খরচ বলেন ডেইলি লিভিং বলেন সেই খরচগুলো লাগবে আর আমাদের ম্যাক্সিমাম জিনিসই কিন্তু সরকারিভাবে সাপ্লাই করা হয় আর যদি রেয়ারলি কোনো কিছু প্রয়োজন হয় সেটা হয়তো লাগবে কিন্তু চিকিৎসার পিছিয়ে কিন্তু আমাদের ইনস্টিটিউটে এক টাকাও দিতে হয় না আর প্রাইভেট সেট যদি বলেন প্রাইভেট সেট ডিপেন্ড করে ডিপেন্ড করে যেমন সার্জেনকে যেমন আমি যেই পেমেন্ট নেই আমার শিক্ষক কিন্তু সেই পেমেন্ট নেন না আবার আবার আমার ছাত্র কিন্তু সেই পেমেন্ট নেবে না এটা এটা ভেরি মাচ ভ্যারিয়েবল আপনার আবার এরপর আপনি প্রাইভেট সেট আপে কোন হাসপাতালে করাবেন সেটার উপর ডিপেন্ড করে অনেক হাসপাতাল আছে অনেক এক্সপেন্সিভ আবার অনেক হাসপাতাল আছে মধ্যবিত্তদের জন্য সহনশীল তো এটা খুব মানে এতটাই ভ্যারিয়েবল যে আপনি এক কথায় উত্তর দেওয়াটা খুব কঠিন যেমন কিছু জিনিস থাকে না যে একটা ধারণা দিয়ে দেওয়া যায় যেমন আপনি একজন মেডিসিন চিকিৎসকের কাছে গেলেন উনি বললেন যে অ্যান্টিবায়োটিক দশ দিন খেতে হবে উনি বলবেন যে স্যার অ্যান্টিবায়োটিক দশ দিনের খরচ কেমন পড়বে উনি কিন্তু একটা ধারণা দিতে পারবেন কারণ এটা তো ফিক্স প্রাইস কিন্তু এই সার্জারির কস্টটা ভেরি মাচ ভ্যারিয়েবল এবং এটা আসলে এক কথা উত্তর দেওয়ার কোনো সুযোগই নেই অনেক ধন্যবাদ আপনাকে আমরা কয়েকটা জন্মগত ত্রুটির কথা জানলাম আপনারা প্লাস্টিক সার্জারি হিসেবে আর কি কি জন্মগত ত্রুটি ফেস করেন আরও একটা মানে আরও কিছু জন্মগত ত্রুটির মধ্যে আমরা যেটা খুব মানে খুব সাকসেসফুলি ট্রিট করি এটা হচ্ছে হাতের জন্মগত ত্রুটিগুলো এর মধ্যে দেখেন একদম কমন থাকে একটা থাকে সিনড্যাকটাইল হ্যাঁ সিনড্যাকটাইল কি জিনিস মানে আঙুল জোড়া লাগা জোড়া লাগা এটা এটা হতে পারে এই দুই আঙুল হতে পারে এটাই সবচেয়ে কমন এর বাইরে যে কোনো আঙুলই জোড়া লাগতে পারে এই যে আঙুল জোড়া লাগা এটা কিন্তু ঠিক সময় সার্জারি করে শতভাগ হ্যান্ড ফাংশন করা ফিরিয়ে দেওয়া সম্ভব কিন্তু কথা একটাই ঠিক সময়ে সার্জারি কেন আমি বলি দেখেন আমাদের আমরা কি বলি হাতের পাঁচটা আঙ্গুল সমান না আমরা কথা কথা বলি না যে আপনি আমি তো এক না কারণ আমাদের হাতের পাঁচটা আঙ্গুল তো সমান না অ্যাকচুয়ালি সমান না তো কোনো কারণে যদি ধরেন এই ইন্ডেক্সটা তর্জনী এবং বৃদ্ধাঙ্গুলি যদি জোড়া লাগা থাকে তারা কি একসাথে বড় হতে পারবে পারবে না তো তার যেই হাইট আর তার হাইট তো সমান না আবার ধরেন এই অনামিকা এবং লিটল ফিঙ্গার এই দুটো যদি জোড়া লাগা থাকে তার
তাই গ্রোথটা একটা ইম্পর্টেন্ট তার মানে এটা আসলে ঠিক টাইমে করতে হবে আর একটা ব্যাপার হচ্ছে কম্প্রেন্সিভ হ্যান্ড ফাংশান সেটা কি জিনিস একটা বাচ্চা যখন হাতের কাজগুলো শিখে আপনি দেখবেন যে তিন বছরের বাচ্চা কিন্তু গ্রিপ করতে পারে তিন মাসের বাচ্চা কিন্তু গ্রিপ করতে পারে রাইট হ্যাঁ ছয় মাসের বাচ্চা কিন্তু কিছু স্কিল দেখাতে পারে সে একটা কলম ধরবে সে পিঞ্চ করে ছয় মাসের বাচ্চা কিন্তু পারে তো এখন দেখেন কোনো বাচ্চা ধরেন আঙুল জোড়া লাগা ছিল এখন তার দুই বছর হয়ে গেছে আপনি এটা রিলিজ করেন নাই সে কিন্তু ওই জোড়া অবস্থাতেই কিছু ধরা শিখে গেছে কিছু পিঞ্চ করা শিখে গেছে যেটা আসলে প্রপার না সে কিন্তু অ্যাকুরেটলি পিঞ্চ হ্যান্ড ফাংশানটা পারে না এরপরে আপনি রিলিজ করে তো দিলেন তার আঙুল তো আলাদা হলো কিন্তু সে কিন্তু হ্যান্ড ফাংশানটা শিখে নাই কিন্তু আপনি যদি প্রপার টাইমে আমরা এটাকে বলি ছয় মাস থেকে শুরু করে দেড় বছরের মধ্যে শেষ করতে হবে যতই হাতেই যতই আঙুল জোড়া থাকুক ধরেন কারো তিনটা আঙুল জোড়া আমরা দুই ভাগে করব যে প্রথম সার্জারিতে দুইটা রিলিজ করলাম পরের সার্জারিতে দুইটা রিলিজ করলাম অর্থাৎ মানে আপনি যেভাবেই হোক তাকে দেড় বছরের মধ্যে একটা ফুল ফ্রি হ্যান্ড দিতে হবে আর স্পেশালি ধরেন যেই লেংগুলোতে আঙুলের লেংগুলোতে ডিসক্রিপেন্সি বেশি যেমন বৃদ্ধাঙ্গুল এবং তর্জনী এটা কিন্তু ছয় মাসের মধ্যেই কিন্তু একটা প্ল্যান করে ফেলতে হবে যেটা আমি আলাদা করে দিব তাহলে তাদের কিন্তু টোটাল যে ফরমেশন অর্থাৎ তাদের আকার আকৃতিও ঠিক হবে না আর হ্যান্ড ফাংশন তো ডিস্টার্ব হবেই তো এটা এটা খুব ভেরি মাছ টাইম বাউন্ড সার্জারি কিন্তু যদি ঠিক সময় করা যায় যদি একজন ভালো সার্জন করেন চমৎকার রেজাল্ট এবং এটা অনেক সময় আর তার হ্যান্ড ফাংশন থেকে বোঝাই যায় না যে তার একটা জন্মদ্রুটি ছিল ইভেন অনেক সময় পেশেন্ট নিজেই ভুলে যায় আমাদের ইভেন আমি ট্রেনিং পিরিয়ডে যেই পেশেন্টকে দেখেছিলাম তারা কিন্তু এখন যথেষ্ট বড় হয়ে গেছে তারা যদি কোনো কারণে দেখা করতে আসে আমি অদ্ভুত অবাক হয়ে তাকা দেখি এই হাতে মানে জোড়া ছিল বোঝা যায় না মানে এত এত ভালো হ্যান্ড ফাংশন আসে এরপরে হাতে আর আরও একটা কমন প্রবলেম থাকে এটা হচ্ছে পলিডেকটাইলি অর্থাৎ আমাদের হাতে কি হয় পাঁচটা আঙুল দেখা যায় তার আঙুল বেশি ছয়টা হতে পারে সাতটা হতে পারে হতে পারে যে রেডিয়াল ডুপ্লিকেশন অর্থাৎ থাম্ব একটা বেশি যেমন ঋত্বিক রোশনের কিন্তু থাম্ব ছয়টা কিন্তু উনি বলেছেন যে ওনার ফাংশনের কোনো সমস্যা নাই এই জন্য কিন্তু ওনার সার্জারি করা হয় নাই তো আবার অনেকে দেখা যায় যে এই লিটল ফিঙ্গার একটা বেশি আবার অনেকে দেখা যায় মিরর হ্যান্ড অর্থাৎ দুই পাশে ঠিক আছে কিন্তু এই মিডল ফিঙ্গারগুলো বেশি তো এটাকে বলে ডুপ্লিকেশন পলিডেকটাইলি পলিডেকটাইলিও কিন্তু ওই যে বললাম ঠিক সময় সার্জারি করে একদম একদম রিয়েলিস্টিকটা মানে একদম ন্যাচারাল জেনুইন একটা হ্যান্ড দেওয়া সম্ভব এবং হ্যান্ড ফাংশনটাও কিন্তু প্রপার করা যায় এর বাইরে কিছু বাচ্চা দেখবেন যাদের আঙুল জন্মগতভাবে বাঁকা এবং বাঁকাটা দুই ধরনের হয় একটা হতে পারে এই অ্যাক্সিসে বাঁকা আরেকটা হতে পারে এই অ্যাক্সিসে বাঁকা এটা বলে ক্লিনো ডেকটালি ক্যাম্পটো ডেকটালি এগুলো একটু রেয়ার কিন্তু হয় না যে তা না হয় প্রচুর হয় আরেকটা কমন প্রবলেম বলি যেমন ট্রিগার থাম কনজেনিটাল ট্রিগার থাম অনেক বাচ্চা দেখবেন আঙুল সোজা করতে পারে না পেছেন কখনো সোজা করতে পারে না অর্থাৎ কিছু ট্রিগারিং থাকে এবং এগুলো যদি ঠিক টাইমে সার্জারি করা যায় এক্সিলেন্ট আউটকাম আচ্ছা এই ঠিক টাইম বিষয়টা আসলে আমরা ঠিক টাইম ওই যে বললাম হ্যান্ড ফাংশন শুরু হয়ে যাবে আপনাকে প্ল্যান করতে হবে ছয় মাস থেকে বারো মাস এবং সর্বোচ্চ আঠারো মাসের মধ্যে আপনার হাতের ফাং স্ট্রাকচারাল লিমিটেশনগুলো ওভারকাম করে দিতে হবে না তখন সে হাতের কাজগুলো শিখতে পারবে আচ্ছা কারণ এই টাইমটা ধরেন চলে গেল তার তো জীবন বসে নাই জীবন তো কিন্তু এখন আমাদের বাস্তবতাটা কি আসলে মানে আমাদের রোগীরা কি বা গার্জেনের কি আসলে সঠিক সময় আসে এই সমস্যা সঠিক সময় অনেকে আসেন এখন আসেন না যে তা না তবে আরও বেশি আসতে হবে যেমন আমার কাছে এখন অনেক রোগী আসেন যে অ্যাডাল্ট সেন্ডেকটালি কি হয়েছে একটা মেয়ে আসলো কেন আসলো যে ও তো বিয়ে ঠিক হয়েছে স্যার এটা একটু ঠিক করে দেন আমি বলি ভ্যাকসিন ক্ষেত্রে কিন্তু এইটা নিয়ে আসে হয় মেয়ে বিয়ে ঠিক হয়েছে ষোলো সতেরো বছর যে স্যার এটা ঠিক করে দেন অথবা ছেলে কি আর্মিতে পরীক্ষা দিব স্যার এটা ঠিক করে দেন অথবা বিদেশে চলে যাবে ছেলে চাকরি পেয়েছে স্যার এটা ঠিক করে দেন এই এই সিনারিওটা কিন্তু খুবই কমন এখন ঠিক করে দেয়া যাবে না যে তা না দেয়া যাবে কিন্তু এটা আমি বলে নেই যে একদম অন্য হাতের মতো ফ্রি হ্যান্ডের মতো হ্যান্ড ফাংশন কিন্তু নাও আসতে পারে এবং এটা অ্যাকচুয়ালি ছোটোবেলায় করাই উচিত ছিল এবং ছোটোবেলায় করলে এটা প্রপারলি আপনার এতদিনে হাত একেবারেই স্বাভাবিক হয়ে যেত আচ্ছা কিন্তু মানে দেখা যায় যে এরকম অনেকেই আছে যারা আসলে সঠিক সময় আসছে না একটু দেরি করে আসছে বা বেশি বয়সে আসছে কিন্তু যদি সঠিক সময় আসতো তাহলে তার এই আউটকামটা অনেক আউটকাম হতো 
আপনাদের যে আমরা আপনি যে ইনস্টিটিউটে কাজ করছেন সেখানে তো আসলে এই ধরনের কাজ হচ্ছে হচ্ছে হ্যাঁ খুব চমৎকারভাবে হচ্ছে কিন্তু আমার প্রশ্নটা হচ্ছে যে ঢাকার বাইরে যারা আছে তাদের ক্ষেত্রে আসলে কি মানে সুবিধাটা কেমন আছে বা তারা আসলে এই ফ্যাসিলিটিসগুলো কতটুকু অ্যাভেল করতে পারছে আচ্ছা আমি এই ক্ষেত্রে একটা সুসংবাদ দিতে চাই সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম জায়গায় যেসব জায়গায় মেডিকেল কলেজ আছে হ্যাঁ সেখানে কিন্তু একটা খুব সুন্দর প্লাস্টিক সার্জারি ডিপার্টমেন্ট আছে আচ্ছা সব মেডিকেল কলেজেই আছে ম্যাক্সিমাম 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 আমি এক্স্যাক্ট এখনকার স্ট্যাটিস্টিকটা বলতে পারবো না কিন্তু ম্যাক্সিমাম এবং ওখানে কিন্তু অনেক স্কিল সার্জনরা আছেন আচ্ছা যারা কিন্তু এই ব্যাপারটাতে মানে আমি এতক্ষণ যে প্রবলেমগুলো বললাম এই প্রবলেমগুলো কিন্তু ওনারা ইভেন ওই শহরেও খুব সুন্দর ট্রিটমেন্ট করতে পারবেন এরপর অনেকে চলে আসে ঢাকায় যে না আমি ঢাকা দিয়ে করাবো এটা রোগীর ব্যক্তিগত ব্যাপার কিন্তু এমন কিন্তু না যে আপনার কোয়ালিফায়েড সার্জন ঢাকার বাইরে নাই ঢাকার বাইরে অনেক কোয়ালিফায়েড সার্জনস আছেন এবং এই ইনফরমেশানটা যদি পেশেন্ট পর্যন্ত কনভে করা যায় সেক্ষেত্রে পেশেন্ট কিন্তু খুব ভালো একটা উপকার পেতে পারেন আচ্ছা তার মানে যে ঢাকার বাইরেও এখন বিভিন্ন মেডিকেল কলেজগুলো যেগুলো আছে সেখানে যোগাযোগ করলে তারা একটি উন্নত চিকিৎসা পেতে পারে আমরা বেশ কয়েকটি জন্মগত ত্রুটি সম্পর্কে শুনলাম যে ঠোটকাটা তালুকাটা সিনডাক্টা গেলে পলিডাক্টা গেলে এগুলো এছাড়াও বাচ্চাদের আরও কিছু যেমন অনেকে কনজেন্টাল বেশ কিছু হারনিয়া নিয়ে হারনিয়া যেটা একটু বেশ কমন কিন্তু ওইটা তারপর হাইপোস্পিডিয়াস বা এগুলো কি আপনারা ই করছেন আচ্ছা কিছু জায়গা থাকে ওভারল্যাপ ওভারল্যাপ হ্যাঁ ওভারল্যাপ যেমন ধরেন আপনি যে কথাটা বললেন হারনিয়া হাইপোস্পিডিয়াসিস ইপিস্পিডিয়াসিস ফাইমোসিস প্যারাফাইমোসিস এগুলো কিন্তু ওভারল্যাপ এরিয়া হ্যাঁ মানে ওভারল্যাপ এরিয়া মানে আপনাদের পাশে পাশে সার্জেন্টরাও করছেন আমরা কিছু করি পেডিয়াট্রিক সার্জেন্টরাও কিছু করেন আবার ইউরোলজির অনেক ইউরোলজিস্টরাও করে তো এটা আসলে ওভারল্যাপ এর টিম ওয়ার্ক একসাথে আমরা সবাই টিম ওয়ার্ক করি আমরা সবাই টিম ওয়ার্ক एक्चुअली উচিত তো টিম ওয়ার্ক টিম ওয়ার্ক উচিত কিন্তু টিম ওয়ার্ক এবং আমি কিন্তু যেমন আমি বলি আমি কিন্তু অনেকের সাথে আমার ডিপার্টমেন্টে না এরকম অনেকের সাথে কাজ করি হ্যাঁ হ্যাঁ সেটা কিন্তু কাজের মানটা ভালো মান ভালো হতে পারে যেমন যেমন অর্থোপেডিক্স এর অনেকে থাকতে পারেন ইউরোলজি এর থাকতে পারেন মেক্সিলোফেশিয়ালে থাকতে পারেন কুরি কারণ আমরা एक्चुअली কিন্তু আপনাকে যদি একটা ভালো রেজাল্ট দিতে হয় একটা কমপ্লিকেটেড প্রবলেমে টিম ওয়ার্কটা হচ্ছে বেস্ট খুব জরুরি ডক্টর সারি আমরা আবারো একটা বিরতি দেব বিরতি নেওয়ার সময় হয়েছে বিরতির পরে আমরা ফিরে এসে আবারো আলোচনাটি করব প্রিয় দর্শক ছোটটি বিরতি নেচ্ছি সাথেই থাকবেন প্রিয় সুধি বিরতির পরে আবারো ফিরে এলাম নেক্সাস টেলিভিশনের ক্যামেরা আছেন অনুষ্ঠানে আমাদের আজকে এই অনুষ্ঠানের আলোচনার বিষয় সেটি হচ্ছে যে শিশুর জন্মগত ত্রুটি এবং এই বিষয়টি নিয়ে কথা বলার জন্য আমাদের স্টুডিওতে উপস্থিত হয়েছেন আমাদের বাংলাদেশের শেখ হাসিনা জাতীয় বানান প্লাস্টিক সার্জারি ইনস্টিটিউটের সহকারী অধ্যাপক এবং অত্যন্ত পরিচিত মুখ আমাদের চিকিৎসা অঙ্গনের এবং ইটস ভেরি প্রমিজিং ইয়ং প্লাস্টিক সার্জেন ডক্টর মনির জহন সানি এ কে মনির জহন সানি তিনি আছেন আমাদের সাথে এবং আমরা কথা বলছিলাম শিশুর জন্মগত ত্রুটির বিভিন্ন দিকগুলো নিয়ে ডক্টর সানি আমরা আপনার কাছ থেকে যেটা জানতে চাই সেটা হচ্ছে যে এই যে কিছু ত্রুটির কথা বলেন আরও হয়তো কিছু ত্রুটির কথা আমরা আলাপ করতে পারি যদি আমাদের হাতে সময় থাকে আমি এই ফাঁকি একটু জানতে চাই যে এই জন্মগত ত্রুটিগুলো যে হয় এগুলো কেন হয় এবং এগুলোকে আমরা কিভাবে প্রিভেন্ট করতে পারি আচ্ছা প্রথম কথা হচ্ছে জন্মগত ত্রুটিগুলো আমরা এতক্ষণ যেগুলো বললাম এই যে মায়ের গর্ভে একটা জায়গড় থেকে কিন্তু এত বড় একটা হিউম্যান বডি তৈরি হয় হ্যাঁ তাই তো এবং সেটারও কিন্তু বিভিন্ন পার্ট থাকে যে কোন পার্ট থেকে কি কি ডেভেলপ করবে এবং কোন সময় ডেভেলপ করবে ম্যাক্সিমাম ক্ষেত্রে যেটা হয় যে পার্ট টু পার্ট ডেভেলপমেন্ট হয়ে ইন টোটাল বডির একটা ফিউশন হয় একটা ফর্মেশন হয় মানে একটা টোটাল হিউম্যান বডি তৈরি হচ্ছে অনেক সময় দেখা যায় যে দুইটা পার্টের মধ্যে যদি ফিউশন না হয় সেক্ষেত্রে এই ক্লেফ টাইপের প্রবলেমগুলো হয় এই যে ছোট কাটা তালু কাটার কথা বললাম বা অনেক সময় স্পাইনে দেখবেন যে এটা বলে স্পাইন বাইফিডা হতে পারে অনেক সময় দেখবেন ক্লেফট হ্যান্ড হাত দেখবেন এরকম অর্ধেক করা মানে ফিউশনের প্রবলেম যেগুলো আরেকটা প্রবলেম যে হয় ডিফারেন্সিয়েশান মানে তার তৈরি হচ্ছে ঠিকই কিন্তু তার আলাদা হচ্ছে না ইভেন এটা কিন্তু আমি জানি না আজকাল আপনারা খেয়াল করেছেন কি না যে মনোজাইগোটিক টুইনের ক্ষেত্রে প্রচুর দেবেন কনজুয়েন টুইন মনোজাইগোটিক টুইনের ব্যাপারটা কি তারা কিন্তু একটা জায়গোট থেকে তৈরি হচ্ছে দুইটা বাচ্চা 
এবং তার মধ্যে মধ্যে ডিফারেন্সিয়েশন হয় নাই অর্থাৎ তার জোড়া লাগা দুইটা বাচ্চা একইভাবে এই আঙ্গুলের জোড়া লাগাটা দেখেন অনেকটা কিন্তু কাছাকাছি আপনি রিলেট করতে পারবেন যে তারা ডিফারেন্সিয়েটেড হয় নাই তাদের আলাদা হয়ে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু হয় নাই আরেকটা হচ্ছে তার আরেকটার জন্মগত ত্রুটি হচ্ছে কি ফর্মেটিভ প্রবলেম সেটা হতে পারে ট্রান্সভার্স অ্যারেস্ট অর্থাৎ তার ট্রান্সভার্সভাবে যে গ্রোথ হওয়ার কথা ছিল সেটা হয় নাই অনেক সময় হতে পারে লংগিচুজিনাল অ্যারেস্ট লংগিচুজিনালি যে গ্রোথ হওয়ার কথা ছিল সেটা হয় নাই আবার অনেক সময় দেখবেন ডুপ্লিকেশান যে পাঁচটা আঙ্গুল থাকার কথা সাতটা আঙ্গুল আবার একটা অনেক সময় দেখা যায় একটা লিম বেশি অনেক সময় দেখবেন যে একটা এক্সেসারি ইয়ার দেখবেন এগুলো কিন্তু মানে হয় তো এগুলো সবগুলোই হচ্ছে অথবা আবার অনেক সময় দেখা যায় যে ম্যাক্রো ম্যাক্রোডেকটালি যেমন ধরেন একটা আঙ্গুল যেই সাইজের হওয়ার কথা তার চেয়ে অনেক বড় দ্রুত বড় হচ্ছে মানে এই ধরনের প্রবলেমগুলো কিন্তু ইন্টার ইউটার লাইফ থেকে শুরু হয়ে থাকে আর যদি বলেন যে প্রিভেনশনের উপায় কি এখন এটা আসলে মোস্টলি ইডিওপ্যাথিক কনজিটাল যে অ্যানোমালিগুলো মোস্টলি ইডিওপ্যাথিক অর্থাৎ আপনার এমন না যে এটা করলে হবেই না বা এমন করলে না যে এটা করলে হবেই এর মাঝে কিছু একটু রিস্ক ফ্যাক্টার আছে অর্থাৎ বাচ্চা যখন পেটে ছিল তখন মায়ের যে কোনো কি কি ওষুধ খেতেন এটা কিন্তু খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা বিষয় এবং অনেক ধরনের ওষুধ কিন্তু এই সময় খাওয়া যাবে না কারণ তখন এই প্রবলেমগুলো শুরু হবে যে হয় ডিফারেন্সিয়েশনের প্রবলেম হবে অথবা ফিউশনের প্রবলেম হবে আবার ধরেন কিছু ইনফেকশান কিন্তু এই ধরনের জন্মগত ত্রুটির হারটা বাড়িয়ে দেয় আবার ধরেন কিছু এক্সপোজার যেমন ধরেন রেডিয়েশন এক্সপোজার ছিল যে পেটে বাচ্চা থাকা অবস্থায় বারবার এক্সরে করতে হয়েছে সিটি স্ক্যান করতে হয়েছে সেই ক্ষেত্রে রিক্সটা কিন্তু অনেক বেড়ে যায় এবং অনেকের কিন্তু ঘুমের ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস আছে এটাও কিন্তু ভেরি মাছ রিস্কি মানে বাচ্চা পেটে থাকা হ্যাঁ বাচ্চা পেটে থাকা অবস্থায় ঘুমের ওষুধ খাওয়াটা একটু রিস্কি অনেকের দেখবেন অনেক করা ব্যথার ওষুধ খাওয়ার অভ্যাস আছে তো ইন টোটাল এগুলো কিন্তু একটা সামারাইজ করতে হয় যে এই সময়টায় উনি কিভাবে চলবেন আর কিছু ওষুধ আছে যেটা আসলে জন্মগত ত্রুটির হারটা কমিয়ে দেয় এর মধ্যে এক নম্বর যদি বলতে হবে বলতে হবে ফলিক অ্যাসিডের কথা এবং আপনি আমি দেখবেন যে গ্যানোকোলজিস্টটা কিন্তু ইনভেরেবলি সবাই বলে দেন যে ফলিক অ্যাসিড খাবেন হ্যাঁ কিন্তু ইনভেরেবলি সবাই বলে দেন যে না ফলিক অ্যাসিড খাবেন বিভিন্ন জিঙ্কের সাথে ফলিক অ্যাসিড আয়রনের সাথে ফলিক অ্যাসিড ফলিক অ্যাসিড খুবই গুরুত্বপূর্ণ তখন এই রেটগুলো কমে আসে আর আরও কিছু ব্যাপার ওই যেই রেস ফ্যাক্টরগুলো আছে সেগুলো একটু খেয়াল রাখতে হবে আর কিছু ব্যাপার আছে যেগুলো আপনার হাত নাই সেটা কি জেনেটিক কিছু প্রবলেম আছে তারা বংশগতভাবে এই প্রবলেমগুলো ক্যারি করে আসছে তাদের জিনে কিছু ব্যাপার আছে বাবা মায়ের বয়সের সাথে রিলেটেড কিছু ব্যাপার আছে বাবা মায়ের হ্যাবিটের সাথে রিলেটেড খাদ্যাভাসের সাথে কোনো সম্পর্ক আছে খাদ্যাভাসের সাথে একদম প্রত্যক্ষ তেমন কোনো সম্পর্ক নাই তবে অবশ্যই খাদ্যাভাসটাকে নিউট্রিশিয়াস ফুড খেতে হবে প্রচুর প্রোটিন খেতে হবে এবং পর্যাপ্ত পরিমাণে তরল খেতে হবে এটা খুবই জরুরি শাকসবজি শাকসবজি একটু বেশি পায় ভিটামিন ভিটামিন যাতে বেশি পায় রাইট আমরা অনেক গুরুত্বপূর্ণ বেশ কিছু তথ্য জানলাম এবং এই যে প্রিভেনশান এটা তো সেটা আমাদের জন্য খুব জরুরি কি করলে ইন্টারেস্টিং ব্যাপার হচ্ছে যে ডাব্লিউএইচও জি গাইডলাইন হ্যাঁ সেটা কিন্তু মিনিমাম বলে যে আপনাকে মিনিমাম চারবার ইভালুয়েশনে আসতে হবে এন্টিনেটাল চেক আপে আসতে হবে ডাব্লিউএইচও কেয়ার বলে কিন্তু অ্যাকচুয়ালি আমরা কিন্তু আরেকটু বেশি বলি যে আপনি যদি প্রপার মেডিকেল গাইডলাইন বলেন আর একটু বেশি বলা হয় এবং সোনোগ্রাফির কিন্তু টাইম থাকে যে কত সপ্তাহে কত সপ্তাহে সোনোগ্রাফি করবেন ইউজুয়ালি দেখা যায় বিশ বা বাইশ সপ্তাহ পরে যে সোনোগ্রাফিটা করা হয় সেটাতে কিন্তু আইডেন্টিফাই করা যায় বেশিরভাগ জন্মগত ত্রুটি যেগুলো ক্রস বড় ধরনের জন্মগত ত্রুটি সেটা কিন্তু দেখা যায় বাইশ সপ্তাহের পরের সোনোগ্রাফিতে বোঝা যায় এবং সেই অনুযায়ী কিন্তু প্রিপারেশানটা নিতে হতে পারে যে হ্যাঁ ঠিকই আছে বাচ্চার এই সমস্যা থাকতে পারে আমাকে এইভাবে এখন থেকেই চিন্তা করতে হবে যে আমি তার চিকিৎসার পরিকল্পনাটা কীরকম করব অনেক ধন্যবাদ আপনাকে ডক্টর সানি আর কি কী ত্রুটি জন্মগত ত্রুটি আমরা আচ্ছা জন্মগত ত্রুটির মধ্যে কয়েকটা ব্যাপার আমি একটু অবশ্যই বলতে চাই যেটা আসলে সার্জিক্যালি সমাধান যোগ্য প্রয়োজন হবে এবং লাগবে যেমন ধরেন অনেক জায়গায় দেখা যায় বাস্কুলার কিছু প্রবলেম থাকে আচ্ছা যেমন একটা বাচ্চা জন্মেছে তার এখানে দেখবেন লাল হয়ে আছে এবং এটা হতে পারে ভাস্কুলার টিউমার অথবা ভাস্কুলার অ্যানোমালি আচ্ছা দুইটাই কিন্তু চিকিৎসার মধ্যে থাকতে হবে অথবা এটা যে কোনো সময় ব্লিডিং শুরু হতে পারে আপনাদের কাছে খুব আসে হ্যাঁ খুব আসে খুব আসে আচ্ছা খুব আসে এবং এটা নিরাময়যোগ্য আচ্ছা 
এবং আমার অনেক সময় থাকে নিউরোফাইপ্রোমা যে তার একটা লিম্বে একটা মুখে যে কোনো জায়গায় বডির যে কোনো পার্টে যেখানে কিউটিনাস নার্ভ আছে সেই নার্ভের আশেপাশে তার একটা জোন ব্ল্যাকিশ হয়ে যাচ্ছে বা দ্রুত বড় হচ্ছে টিউমারের মতো ফুল উঠছে এগুলো কিন্তু খুবই গুরুত্ব সহকারে অ্যাড্রেস করতে হবে এখন কথা হতে পারে যে এটা আমরা কি কখন সার্জারি করব সার্জারি কখন করব সেটার চেয়ে জরুরি হচ্ছে আপনি কন্টিনিউয়াসলি মনিটরিংয়ের উপর আছেন কি না যেমন ধরেন একটা ভাস্কুলার টিউমার এটা অনেক সময় ভাস্কুলার টিউমার যেটা কিছু যেটা আমরা কমনলি যেটা পাওয়া যায় যেমন হেমান জিওমেটা খুব কমন ভাস্কুলার টিউমারের মধ্যে এটা কিন্তু ওষুধের মাধ্যমে দেখা যায় যে এক বছর থেকে এক বছরের পর থেকে কমা শুরু হয় সাত আট বছরের মধ্যে অনেক কমে যায় এবং অনেক ক্ষেত্রে সার্জারিই লাগে না আচ্ছা লাগে না কিন্তু তাও আপনাকে একবার এসে ফল আপে আসতে হবে কেন আসতে হবে এটা থেকে ব্লিডিং হতে পারে এটা কি আপনার অন্য কোন অর্গানের কম্প্রেশন তৈরি করছে এটা কি আপনার ন্যাচারাল যে অরিফিস যেমন চোখের পাতা মুখ না কান এগুলোকে কোনো ধরনের অবস্ট্রাকশান তৈরি করছে কারণ ছোট একটা বাচ্চার যখন এই অরফেসগুলোতে অবস্ট্রাকশান হবে তার কিন্তু ডিপ্রাইভেশান শুরু হয়ে যায় সে হচ্ছে কিন্তু চোখে দেখবে না কারণ চোখে তার প্রপারলি আলো যায় নাই যে আলোটা যাওয়ার কথা ছিল সে কানে শুনবে না কারণ তার কানে সেই শব্দটা যায়ই নাই তো আলটিমেটলি যেইটার ভাস্কুলার টিউমার যার সার্জারি লাগবে না তার কেউ কিন্তু কন্টিনিউয়াস ফলো আপে থাকতে হয় ডক্টর সানি আমাদের সাথে একজন দর্শক আছেন আমরা দর্শকে ফোনটা নিচ্ছি প্রিয় দর্শক কে আছেন আমাদের সাথে আপনি পরিচয়টি বলুন জি ভাইয়া আসসালামু আলাইকুম ওয়া আলাইকুম আসসালাম আমি চিটাগাং থেকে বলছিলাম পটিয়া থেকে জি বলুন আমার দুইটা বেবি আগে ছিল ওরা স্বাভাবিক আছে কিন্তু তৃতীয় নম্বর বেবিটা ছেলে বাবু ও ডাউন সিনড্রোম আচ্ছা তারপর আপনাকেফিক সার্জিক্যাল সমাধানের কিন্তু ব্যাপার না ব্যাপারটা হচ্ছে আপনাকে এখন থেকেই একজন শিশু বিশেষজ্ঞ অথবা পেরিয়াটিক নিউরো মেডিসিনের স্পেশালিস্ট কারো আন্ডারে কনসালটেশানে থাকতে হবে আর এটাও সত্যি না যে ডাউন সিনড্রোমের হওয়া মানে জীবনটা একদম নষ্ট হয়ে যাওয়া ব্যাপারটা কিন্তু তা না পৃথিবীতে এমন অনেক মানুষ আছেন যারা ডাউন সিনড্রোম নিয়েও জীবনে অনেক ভালো করেছেন আপনাদের জন্য আমার সবসময় শুভকামনা কিন্তু আপনাদের স্পেসিফিক কোনো সার্জিক্যাল প্রবলেম না থাকায় আসলে আমি এই মুহূর্তে আপনাকে কোনো সহজ সমাধান দিতে পারছি না কিন্তু আপনি অবশ্যই একজন শিশু বিশেষজ্ঞ এবং একজন নিউরো মেডিসিন স্পেশালিস্টের আন্ডারে সবসময় মনিটরিংয়ের মধ্যে থাকবে এই বাচ্চা ধন্যবাদ আপনাকে অনেক ধন্যবাদ ডক্টর সানি আসলে ডাউন সিনড্রোম তো মানে এমন একটি রোগ যেটি আমাদের বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন অংশে শরীরের বিভিন্ন অংশে তার প্রভাব থাকে এবং এর ধরনের মানুষদেরকে সারা জীবনে বিভিন্ন ধরনের ট্রিটমেন্টের ভিতর দিয়ে এবং রিহ্যাবিলিটেশন তাদের আলাদা স্কুল তাদের আলাদা ট্রেন এবং এবং ডাউন সিনড্রোম নিয়ে কিন্তু অনেক অনেক ভালো করেছে হ্যাঁ করছে এরকম আমি অনেক एग्जांपल কিন্তু এখন দেখি যে আচ্ছা হ্যাঁ এবং তাদের বিশেষায়িত কিছু স্কুল আছে সেখানে তারা শিখছে তারপরে এখন অনেক সামাজিক মাধ্যমে দেখছি তাদের তারা নাচ করছে তারা ইয়ে করছে ডাউন সিনড্রোম এবং তাদের তো আরো যে কনজেনিটাল হার্ট ডিজিজ বা এগুলো থাকে এই ক্ষেত্রে আমি খুব গুরুত্ব সহকারে একটা কথা বলতে চাই যে আমি জানি না আপনি দেখেছেন কিনা যে আজকাল শিশু সার্জারির ক্ষেত্রে ইভেন সার্কমসেশনের ক্ষেত্রেও কিন্তু অনেক অ্যাক্সিডেন্টের কথা চলে আসে এই কথাটা আমি গুরুত্ব দিয়ে বলতে চাই যে আমি আসলে এটা বলার বলতে চাচ্ছিলাম অনেকদিন ধরেই যে অ্যানাস্থেটিক হ্যাজার্ড হচ্ছে তাই তো কিন্তু এটা হয় কি যে যাতে জন্মগত ত্রুটি থাকে সেই জন্মগত ত্রুটি কিন্তু সাধারণত সাথে কাউকে নিয়ে আসে আত্মীয়স্বজন 
যেমন যার ধরেন আঙ্গুলে সমস্যা গিয়ে দেখবেন তার হার্টে একটা ফুটা আছে হার্টের মাঝখানে যে পর্দা থাকে পর্দা একটা ফুটা আছে এবং সবগুলো কিন্তু আসলে ওভাবে এভালুয়েট করা হয় হ্যাঁ হ্যাঁ যার ধরেন তালুকাটা তার হার্টে দেখবেন একটা ফুটা আছে যার জন্মের পর দেখলেন ঠোঁটকাটা তার দেখবেন পায়ে পথে ছিদ্র সমস্যা আছে তো এগুলো আসলে খুব ভালো একটা ইভলিউশন ইভলিউশন দরকার এবং সার্জারির আগে যেটা জরুরি সেটা হচ্ছে কার্ডিয়াক ইভলিউশনটা অনেক ধন্যবাদ ডক্টর সানি আমাদের নির্ধারিত সময়ে শেষের দিকে আমাদেরকে শেষ করতে হচ্ছে আপনাকে অনেক ধন্যবাদ আপনার মূল্যবান সময় থেকে ব্যস্ত সময় থেকে আমাদেরকে সময় দিয়েছেন সেই জন্য আশা করছি যে আমরা পরবর্তীতে আবারও কোনো একদিন আপনার সাথে আবার এই বিষয়গুলো নিয়ে কথা বলবো সেদিন আরও আলোচনা করা যাবে আপনাকেও ধন্যবাদ এবং ধন্যবাদ নেক্সাস টেলিভিশনকে প্রিয় দর্শক এই ছিল আমাদের আজকের আয়োজন শেষ করতে হচ্ছে আগামী অনুষ্ঠান দিবার আমন্ত্রণ জানিয়ে বিদায় নিচ্ছি শুভরাত্রি